This convocation of the Vinayaka Missions Research Foundation has been called to confer degrees in the faculties of medicine, dentistry, homeopathy, nursing, pharmacy, physiotherapy, allied health sciences, engineering and technology, architecture, management, physical education, and arts and science. Upon the candidates whom in the examinations held for the purpose have been certified to be worthy of the same. I invite the Pro-Chancellor to read the citation and present the candidates for the award of Doctor of Literature and Doctor of Science, Honoris Causa. Vinaya Commission Research Foundation, 16th Convocation. Citation of Padma Shri, Professor S. Solomon Papaya. Mr. Chancellor, it is with immense pride and great honor that I present to you Professor Sundaram Solomon Papaya, a highly distinguished individual who has made remarkable contributions in the field of Tamil literature and education for conferring upon him the prestigious honorary degree of Doctor of Literature, Honoris Causa. Professor Papaya has dedicated his life to promote and preserve Tamil literature and culture. With a deep understanding of the intricacies of the language, he has authored numerous literary works including Tirukkural Urai, Urai Malargal, Sindhanai Kadir, and Pattukottai Urparvai. These books have been widely acclaimed by scholars and students alike and have contributed immensely to the understanding and appreciation of Tamil literature. In addition to his literary pursuits, Professor Papaya has been a prolific speaker and has delivered speeches, as, speeches at numerous literary, religious, and social forums. His speeches on Sangam literature, Silapadigaram, Bharati, Bharati Dasan, Kavimani Kannadasan, and Ramayanam have inspired and enlightened audiences across the country. He has also actively participated in programs organized by Thiruvalluvar Mandrams, Gamban Karagams, and religious festivals, where he has shared his knowledge and insights with enthusiasm and passion. Furthermore, Professor Papaya's services extend beyond the literary realm. He has conducted several patti mandrams on various social issues, including small savings, family planning, cooperative movement, AIDS awareness, informal education, anti-dowry movement, female child care, environment protection, and road safety issues. His efforts in these areas have had a profound impact on society, raising awareness and promoting positive change. Professor Papaya has received numerous accolades and awards for his contributions. These include the prestigious Tamil Mahmanidhar Award from Sangam for Madurai, the King of Patimandram Award from America Tamil Sangam in New York, the Tirukural Semmal Award from Tamil, Delhi Tamil Changam, and the Varnal Sadhanayalar Virudu Award from the Church of South India, Bangalore, among others. These awards are a testament to his dedication, expertise, and invaluable contributions to the Tamil literature and education. We acknowledge and celebrate Professor Sundaram Solomon Papaya's unwavering commitment to the Tamil language, culture, and education. His exceptional literary works, inspiring speeches, and relentless efforts to promote social change have left an indelible impact on the community. Mr. Chancellor, given this day, the 7th of July, 2023, Professor Sundaram Solomon Papaya, in recognition of his outstanding contributions and achievements in Tamil literature, is recommended by the Board of Management, Vinayaka Missions Research Foundation, for the award of the honorary degree, degree of literature, honoris causa, at its 16th convocation.
ஒரு யுக புருஷன் இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நிறுவன வேந்தர் டாக்டர் ஏ சண்முக சுந்தரம் அவருடைய பிறந்த நாள் விழாவும் இந்த பட்டமளிப்பு விழாவும் இணைந்து நடத்தப்படுகின்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற இதனுடைய அறங்காவலம் திருமதி அன்னபூரணி சண்முகுந்தரம் அவர்களின் நல்லாசியோடு கூட இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்குகிறது பெருமைக்குரிய போற்றுதலுக்குரிய இதனுடைய பல்கலைக்கழக வேந்தர் டாக்டர் ஏ எஸ் கணேசன் அவர்களே இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய இணை வேந்தர் டத்தோ ஸ்ரீ டாக்டர் எஸ் சரவணன் அவர்களே அமைதிக்கான நோவல் பரிசு பெற்றவர் அதற்கும் அப்பால் குழந்தை தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான உலகளாவிய அணிவகுப்பின் அமைப்பாளர் டாக்டர் கைலாஷ் சத்யார்த்தி அவர்களே பாலியேட்டிவ் கேர் மருத்துவர் மற்றும் பாலியல் பாலியம் இந்தியாவின் நிறுவனத் தலைவர் பத்மஸ்ரீ பேராசிரியர் டாக்டர் எம் ஆர் ராஜகோபால் அவர்களே இவருடைய இயக்குனர் டாக்டர் அனுராதா கணேசன் அவர்களே இயக்குனர் டத்தின் ஸ்ரீ திருமதி காமாட்சி சரவணன் அவர்களே பல்கலைக்கழக துணைவேன் துணைத் தலைவர் திரு என் வி சந்திரசேகர் அவர்களே இயக்குனர் திருமதி எஸ் அருணாதேவி சந்திரசேகர் அவர்களே துணைவேந்தர் பேராசிரியர் டாக்டர் பி கே சுதீர் அவர்களே இயக்குனர் திரு என் ராமசாமி அவர்களே இயக்குனர் திரு கே ஜெகநாதன் அவர்களே மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள் பெரியோர்களே பத்மஸ்ரீ டாக்டர் சீர்காழி கோ சிவ சிதம்பரம் அவர்களே திரு சுரேஷ் சாமுவேல் அவர்களே பேராசிரியர் டாக்டர் ஏ நாகப்பன் பதிவாளர் அவர்களே பெரியோர்களே இந்த பல்கலைக்கழகத்திலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர் பெருமக்களே அவர்களோடு கூட துணையாக நின்று இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் பல்வேறு செயல்களை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஆசிரியர் அல்லாத ஊழியர்களே இந்த அன்பு அழைப்பிலே இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற பல்வேறு விருந்தினர் பெருமக்களே நாளை இந்த உலகத்தை நலம் செய்ய போக இருக்கின்ற இன்றைக்கு விருது பெற இருக்கின்ற எங்கள் விட்டு இளங்காளையர்களே இளம் செடிகளே பெரியோர்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை முதலில் கூறிக்கொள்கிறேன் இந்த பல்கலைக்கழகத்திற்குள்ளே வந்த பிற்பாடு தான் ஒரு நிர்வாகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த நிர்வாகத்தை எப்படி அவர்கள் நடத்துகிறார்கள் என்பதை ஒவ்வொரு நிமிடமும் நான் அனுபவித்து பார்த்தேன் எத்தனை அழைப்புகள் எத்தனை ஆட்களுடைய வருகை எத்தனை விசாரிப்புகள் எங்கெங்கே அவர்கள் நின்று கொண்டு எங்களை உபசரிக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் பார்த்த பிறகு ஒரு நிர்வாகம் என்று சொன்னால் இங்கே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இவர்கள் கற்பிக்கிறவர்கள் மட்டுமல்ல கற்றுத்தருகிறவர்கள் மட்டுமல்ல காரியங்களை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று செய்கிற பெரிய மனிதர்கள் அதனால் இந்த நிர்வாகத்தை சார்ந்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் முதலிலே கூறிக்கொள்கிறேன் இன்றைக்கு பட்டங்கள் வாங்குவதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் அவர்கள் இன்றைக்கு மகிழ்ச்சியோடு கூட இந்த பட்டங்களை வாங்கி கொண்டு புறப்படுகிறார்கள் அவர்கள் படித்த படிப்புக்கு அவர்களுடைய தகுதிக்கேற்ற ஒரு விருது அவர்கள் கையிலே காத்து கிடக்கிறது இது வாங்கி கொண்டு புறப்பட்டு போகிறவர்கள் மனமெல்லாம் மகிழ்ச்சி இருக்கும் ஒரு நான்கு ஐந்து அல்லது ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு விசாரிப்புகள் இருக்கும் அண்டை ஏழ்களில் இருக்கிறவர்கள் வந்து அவர்களை பார்த்து அவர்களுடைய விருதுகளை பற்றி கேட்டு மகிழ்வார்கள் அந்த மகிழ்ச்சியிலே இவர்களுடைய மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தத்தல்லாகும் 
இவ்விருது வாங்கிய உற்பாடு அடுத்த வேலையாக ஒன்று மேலே படிப்பதா அல்லது ஆய்வுக்கு போவதா அல்லது பணிகளுக்கு போவதா மூன்று காரியம் உங்கள் முன்னேறி நிற்கிறது பெரும்பாலும் மேலே படிக்க வேண்டும் என்பவர்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்கிறவர்களுக்கும் பிரச்சனை இல்லை பணிகளுக்கு போக வேண்டும் என்பவர்களுக்கு தான் ஏற்ற பணிகள் கிடைக்க வேண்டும் அந்த பணிகளை எதிர்பார்த்து நீங்கள் செய்கிற பொழுது எந்த பணி உங்கள் கையில் கிடைக்கிறதோ அதை பிடித்து கொள்ளுங்கள் அந்த பணிகளை நீங்கள் என்ன திறமையாக செய்ய முடியுமோ அதை உறுதியோடு செய்யுங்கள் நம்பிக்கையோடு செய்யுங்கள் ஏறு மட்டும் ஏறுவோம் ஆனால் உண்மையோடும் கூட உழைப்போடும் கூட உயர்வோம் இந்த உண்மை உழைப்பு உயர்வு என்ற மூன்று தாரக மந்திரம் உங்கள் மனத்துக்குள்ளே இருக்குமானால் நாளைய உலகம் நல்லதாக இருக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நம்பிக்கைக்குரியதாக இருக்கும் வேலைக்கு போன விற்பாடு உங்களுடைய மனத்திற்குள்ளே நீங்கள் சும்மா இருந்தாலும் உங்களை வீட்டார் சும்மா இருக்க மாட்டார்கள் சம்பாதிச்சிட்டார் பிள்ளை அடுத்து அடுத்து என்று நீங்கள் சும்மா இருந்தாலும் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் வந்து விசாரிப்புகள் தொடங்கும் என்ன இனி ஏதாவது செய்ய வேண்டாமா என்று அவரவர்கள் பிள்ளைகளை வைத்திருப்பவர்கள் மாப்பிள்ளைகளுக்காகவும் மாப்பிள்ளைகளை வைத்திருப்பவர்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் அலை மோதுகிற காலம் வரும் இன்றைக்கு இந்த இளைஞர்கள் மத்தியிலே குடும்பம் என்ற பிரச்சனை பார்த்த உடனேயே ஒரு மூன்று நான்கு சிக்கல்கள் அவர்களுக்கு முன்னே நிற்பதை நான் பார்க்கிறேன் ஒன்று காதல் என்ற வசத்திலே அகப்பட்டு கொண்டு தடுமாறுகிற பிள்ளைகளும் இருக்கிறார்கள் அதை தாண்டி போகிற பிள்ளைகள் திருமணத்திற்கு என்று போகிற போது கொஞ்சம் காலம் கடத்தலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் காலம் கடத்துவது என்பது நல்லது தானா என்பதையும் யோசித்து பாருங்கள் அடுத்து சில பிள்ளைகள் நினைக்கிறார்கள் இது எதற்கு திருமணம் பண்ணணும் அது அவ்வளவு அவசியமா தேவையில்லை வந்தா பார்ப்போம் பேசுவோம் வாழ்வோம் அப்புறம் புறப்பட்டு போயிடுவோம் பிள்ளையை பெறுவானேன் அதை சுமப்பானேன் இது எது தேவையா கை நிறைய காசு வருகிறது ஆளோடு தேர் சேருவோம் தோளோடு தோல் இணைவோம் அவ்வளவுதான் லிவிங் டுகெதர் அதோடு கூட கதையை முடித்து விட்டு போகலாம் என்று அப்படி சொல்லி விடுகிறவர்களுடைய காரியங்களும் சில நடக்கின்றன இது இரண்டாவது பிரச்சனையா அல்லது மூன்றாவது பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இந்த இலக்கு பிற்பாடு உங்களுடைய காலங்கள் மிகப்பெரிய ஆபத்தாக போய்விடும் புதுமை உங்களை சோதிக்கும் அதனால் இளமையிலேயே நீங்கள் யோசித்து எதை முடிவெடுப்பதாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய ஊரிலே இல்லறம் என்பதுதான் நல்லறம் என்று சொன்னார்கள் பெரியவர்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் இணைந்து வாழ்வதென்பதும் ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குவதும் உங்களுக்கு தேவையான ஒன்று அதை விட்டுவிட்டு பிள்ளையே வேண்டாம் என்று சொல்லி வாழுகிற மக்கள் இருக்கிறார்கள் அதன் விளைவு என்ன ஆகிட்டால் ஊருக்குள் எங்கே பார்த்தாலும் கூட பிள்ளை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாதவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அலுவலகங்கள் ஆஸ்பத்திரிகள் எங்கு பார்த்தாலும் அங்கே அடைகாக்கிற மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு மருத்துவம் பார்க்கிற மருத்துவத்தில் பிள்ளை பொருக்கு பேருவார் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்து கொண்டிருக்கிறது இது சமூகத்தை என்னவாக ஆக்கும் என்பதை நீங்கள் யோசித்து பார்த்துங்கள் நாளைய உலகத்தை நாம் மகிழ்ச்சியான உலகமாக ஆக்க வேண்டும் அந்த மகிழ்ச்சியான உலகத்தை ஆக்குவதற்கு உங்கள் கரங்கள் பலமாக இருக்க வேண்டும் அதனால் ஆண் என்றும் பெண் என்றும் இறைவன் கொடுத்த கொடையை நீங்கள் எப்படி அனுபவிக்கிறீர்களோ அதை பொறுத்து தான் எதிர்கால உலகம் இருக்கும் அதற்கப்பாலே இந்த மக்கள் மத்தியிலே இப்போதெல்லாம் நிறைய ஜாதிய மோதல்கள் ஏற்படுகின்றன எல்லாருடைய மனத்துக்குள்ளேயும் ஒரு பெரிய காரியம் இருக்கிறது நம்முடைய திருவாசகத்திலே பெரியவர் ஆடுவார் சாதி குலம் பிறப்பு எனும் சுழிப்பட்டு தடுமாறும் ஏதமில்லை நாயேன் என்று மணி மாணிக்கவாசக பிரபுவான் அலைமோதுகிறார் இது தேவையில்லாத விஷயம் அது இந்த மூன்றுக்குள்ளே சிக்கிய விற்பாடு சாதி குலம் பிறப்பு இந்த மூன்றுக்குள் சிக்கிய விற்பாடு 
மானுடன் மிகப்பெரிய வேதனைகளை அனுபவிக்கும் இவைகளை கடந்து போக வேண்டும் இவைகளை கடந்து போவது ஜாதி என்பது இறைவன் கொடுத்த கொடையாக இருக்குமானால் அது இந்தியாவில் மட்டுமே இருப்பது ஏன் அயலகங்களில் அது இல்லாமல் போனது ஏன் அதனால் ஜாதியம் என்ற ஒன்றை வைத்துக் கொண்டிருப்பதும் ஒடுக்கப்படுகிற மக்களை பலவீனப்படுத்துவதும் ஏழைகளை சுரண்டுவதுமாக ஒரு விஷயம் அது இந்திய சமயத்திற்கு உடன்பாடு என்று நான் நினைக்கவில்லை இந்திய சமயம் அதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளுவதில்லை சாதியங்களிலே மதங்களிலே சமய நதிகளிலே சாத்திர சண்டையிலே ஆதியிலே கோபித்து அலைவா என்று அலைகின்ற உலகில் அது அழகு அல்ல நீங்கள் இதை அபிமானித்து அலைவது அழகு அல்ல என்று சொல்லுவார் என்று சொன்னால் பெரியோர்களே யோசியுங்கள் சாதி என்பது நம்முடைய சமயம் ஏற்றுக்கொண்ட ஒன்று அல்ல நம்முடைய மண்ணிலே சைவம் என்றும் வைணவம் என்றும் அற்புதமான சமயங்கள் இருக்கின்றன சைவம் என்பது தென்னாடுடைய சிவனை போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி என்று உலகம் முழுவதும் இறைவனை ஏற்றுக்கொள்கிற எல்லா மக்களுக்குமான ஒரு இறைவன் உண்டு என்று சொல்லுகிற சமயம் சைவ சமயம் அது மட்டுமல்ல வைணவம் என்பது அவரவர் சமயம் இருக்கிறது அவரவர் தமதம அறிவறியவரையால் அவரவர் என இறை அடைவர்கள் அவரவர் இறையவர் குறைவிலர் அவரவர் இறையவர் என வழி அடைவர்களே என்று நம்முடைய நம்மாழ்வார் பெருமான் மிகச் சிறப்பாக இறைவனை பற்றி சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் பெரியோர்களே அவரவர் சமயத்தை நாம் திணிக்க வேண்டியதும் இல்லை அவரவர் அவரவர் சமயத்தின் வழி வாழ்வதுதான் வாழ்க்கை நீங்கள் உங்கள் சமயத்தின்படி வாழ்ந்தாலே போதும் அடுத்தவர் சமயத்தின் மீது திணிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை எவன் ஒருவன் தன்னுடைய சமயத்தின்படி வாழத் தெரியாதவனாக இருக்கிறானோ அவன்தான் தன்னுடைய சமயம்தான் பெரிது என்று சொல்லிக்கொண்டு அலைவான் அது வேண்டியதில்லை அதுவும் கூட பெரியோர்களே நீங்கள் உங்களுடைய சமயம் மட்டுமல்ல உங்களுக்கு ஒரு மொழி இருக்கிறது ஒரு அற்புதமான மொழி செம்மொழி என்று சொல்லப்படுகிற மொழி நம்முடைய கைவசம் இருக்கிறது உலகமெல்லாம் இந்த மொழியை பார்த்து வியக்கிறது இந்த மொழியில் இல்லாத சமயங்களே இல்லை வேத சமயமானாலும் சரி சைவ சமயமானாலும் சரி வைணவ சமயம்னாலும் சரி பௌத்தம் சமணம் இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம் எந்த சமயம் இல்லை வெளிநாட்டுக்கார்கள் எல்லாம் இந்த மொழிக்கு வந்த பாற்பாடு தமிழ் மொழியிலே இலக்கியம் செய்கிற அளவிற்கு இந்த சமயம் பெரிதாக இருக்கிறது அதனால் நம்முடைய சமயம் சைவம் என்றாலும் சரி வைணவம் என்றாலும் சரி நம்முடைய தமிழ் மொழி என்றாலும் சரி நமக்கு பெரிது நாம் எல்லா மொழிகளையும் கற்போம் எல்லா மொழிகளையும் ஏற்போம் மொழிகளில் நமக்கு பேதம் இல்லை ஆனால் மொழி திணிப்பிற்கு நாம் இசைவதும் இல்லை எல்லா மொழிகளும் நமக்கு வேண்டும் என்ற உணர்வோடு கூட இருப்போம் அதனால் பெரியோர்களே எங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளே நாளை உலகத்திற்கு நீங்கள் போகிறவர்கள் உங்களுக்கு ஒன்று ஒரு மொழி இருக்கிறது உங்களுக்கு என்று ஒரு சமயம் இருக்கிறது உங்களுக்கு என்று ஒரு பண்பாடு இருக்கிறது உங்களுக்கு என்று சொல்லி வாழ்க்கை மிக அழகாக இருக்கிறது இந்த விரிவான வாழ்க்கையை இந்த உலகத்தை நேசியுங்கள் நேசிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் சக மனிதர்களுக்காக நீங்கள் பாடுபடுங்கள் எங்கே பாட்டாளிகள் விவசாயிகள் உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ எங்கே ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் காத்து கிடக்கிறார்களோ எங்கே உழைப்பாளிகள் இருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய பாதங்களின் கீழே கடவுள் அமர்ந்து இருக்கிறான் விவேகானந்தரும் சரி ரவீந்திரநாத் தாகூரும் சரி பாரதியும் சரி அங்கே தான் இறைவனை பார்க்கிறார்கள் ஆனால் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களிடத்திலே நீசர்களிடத்திலே பாட்டாளிகளிடத்திலே பாமரர்களிடத்திலே போங்கள் உங்கள் ஊரை உங்கள் கிராமத்தை நீங்கள் படித்த பள்ளிக்கூடத்தை நேசியுங்கள் உங்கள் பள்ளிக்கூடம் உங்களுக்கு பெரிது நீங்கள் எந்த பள்ளியிலே படித்தீர்களோ அந்த பள்ளிக்கு ஏதாவது நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் உங்கள் ஊருக்கு நீங்கள் ஏதாவது செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் இறைவனுக்கு அது செய்ததாக ஆகும் அதைத்தான் நம்முடைய திருமூலர் சொல்கிறார் நடமாடுகிற கோயில் படமாடுகிற கோயில் என்று நீங்கள் படமாடுகிற கோயிலுக்கு போய் பணத்தை அள்ளி போடுவதனாலே ஆண்டவன் அதை பெறுவதில்லை நடமாடுகிற கோயிலாகி ஏழை மக்களுக்கு நீங்கள் கொடுப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அதுவே ஆண்டவனுக்கு கொடுத்ததாக ஆகும் என்று சொல்லுகிறார் அப்படியானால் பிள்ளைகளே கொடுங்கள் சம்பாதியுங்கள் தேடுங்கள் திறவையும் தான் வாழ்க்கை என்று அலை மோதாதீர்கள் பணம் பெரிதுதான் பணமே பெரிதல்ல 
வாழ்க்கையில் நாம் எளிதாக கற்றுக்கொள்வோம் நல்லவர்களாக வாழ்வோம் கற்றுக்கொள்வது மட்டும் மட்டும் பெரிதல்ல நம்முடைய திருவள்ளுவர் தெளிவாக சொன்னார் கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக என்றார் நாம் நின்றால்தான் இந்த பல்கலைக்கழகம் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற விருது இருக்கிறதே அந்த விருது உங்களுக்கு தகுதியான விருது அந்த விருதை நோக்கி நடப்பதற்கும் நல்லவர்கள் என்று பேர் பெறுவதற்கும் இந்த மானுடம் சிறப்பதற்கும் உலக விழிப்பு பெறுவதற்கும் உங்களுடைய கடமையை உங்களுடைய செயல்திறனை காட்ட வேண்டும் எங்கள் மதுரை மீனாட்சி உங்களோடு கூட எப்போதும் இருப்பாள் அவள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை செழிக்க செய்வாள் என்று சொல்லி வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்